mambo naitwa Dahud karibu sana kwenye channel hii ya Team Tech na leo nitakwenda kuongelea kitu ambacho kimekuwa uh, kikirequestiwa mara kwa mara kwenye blog yangu na kama uji blog yangu unaweza kutembelea kupitia link hii hapa au unaweza kaingia link katika description ukiingia kwenye description pale utaona link unaweza kutembelea blog yangu anyways leo tutaenda kuongelea kuhusu uh, jinsi ya wewe utakavyoweza kuagiza kitu au bidhaa yoyote ile kutoka nchi za nje na ukaweza kufanikiwa kufika hapa Tanzania bila kupata shida yoyote. Karibu sana. <mulia> na kama sijafika mbali ningependa kuambia uh, kama wewe hujawahi agiza hata siku moja wala hauna knowledge yoyote kuhusu uh, kuwa swala la kuagiza vitu basi vizuri ufuatilie video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa sababu utaenda kwa step baada ya step ili mwisho wa siku sio kukosea ukaja kupoteza mzigo wako bure ukaja kulaumu mimi mimi sitahusika nakupa tu uh, nakupa jisi njia nzuri ambazo mimi nilikuwa nikitumia binafsi mpaka sasa na miaka mitano tangu nianze kufanya hii uh, kwa, kwa kununua vitu kutoka nchi za nje na kuna vitu vitano ambavyo unatakiwa uwe navyo kabla hujaagiza kitu chochote kabla hujaanza step yote kuna vitu vitano ambavyo unatakiwa uwe navyo ni must ili uweze kufanikisha hizo zoezi cha kwanza ni visa card na kisipo kwa visa card au master card yani kadi yote ambayo inatoka nchini hapa inaweza kufanya purchases za online unaweza kaenda CRDB ambao mimi kwa uzoefu nilo tumia nimetumia CRDB na uh, na nimetumia bank KBC na lakini bank KBC nimekuwa nikitumia kwa muda mrefu sana CRDB nitumia kwa muda wa mwaka mmoja nikaona kidogo wana shida shida kwa nisiku kushauri sana utumie uh, CRDB kama uko Dar es Salaam ni unaweza kufika Kariako pale kuna branch ya bank KBC unaweza kuuliza watu wakakuelekeza ukafika pale uende na kitambulisho chako then utapata kadi hiyo ya kwa ajili wanaita visa cash card wao. Kwa hiyo ningekushauri sana uchukue ya bank KBC kuliko CRDB. Kuna kama na benki nyingine sawa natoa lakini sina uhakika lakini kwa sababu mimi nimeelizika na bank KBC nimeona ni benki ambayo inanifaa kwa size. Kitu namba mbili ni uwe na knowledge kidogo kuhusu uh, mambo ya posta na ushuru kidogo na jinsi gani vitu tunavyoenda au sababu unaweza kaja mwisho wa siku Uka, ukaja kupoteza hela nyingi sana. Kwa kidogo na knowledge ya ushuru jinsi unavyokuwa ufuatilie na posta jinsi mzigo unavyotolewa na vitu kama hivyo. Kwao ni muhimu sana ujue hicho kitu kwa sababu ili baadaye usije kuwa <laughs> usi baadaye usije yakakutokea uh, kama mambo mengi yanapotokea kutokana na kutokuja. Na cha tatu ni uwe na account ya Ethers inategemea utakapoonunua bidhaa yako. Sana sana soko kubwa duniani waga ni Amazon au eBay. Sana kuna masoko mengine yako nchini na huko. Lakini kwa Marekani ni kuna Amazon na eBay ambayo nadhani ni sehemu kubwa sana. Uh, unaweza kutumia na sehemu nyingine lakini mimi nadhani hiyo sehemu ambapo unaweza kupata vitu kidogo vya bei ambayo inakuwa cheap na pia unaweza kununua vitu used ambayo used za kule sio kama used za kibongo hapa sisi tukitumia used na kwa used kweli kule unaweza kama used lakini bado ina good condition kwa ufungue account kama unataka kununua vitu eBay au Amazon unaweza kufungua account moja hapo ni rahisi sana ukikitembea kwenye website yao kuna kujiunga pale unajaza tu information zako bas na kitu cha nne na ni muhimu sana pia uwe na account ya wewe kuweza kuforward mizigo kutoka Marekani kuja huku. Na nataka nikuelezee kidogo hapa kwa sababu eBay au Amazon ni wa, ni, ni wauzaji wachache sana kwa sababu unapounua vitu eBay au Amazon ni kuna watu ambao wana, wanauza. Ina maana vile ni soko kuna watu wameleta bidhaa zao. Kwa hiyo wanapokuwa nauza sio wote wanasafirisha kuja dunia uh, kuja Afrika au labda Tanzania. Wengi sana wanapenda kusafirisha ku, ku, uh, kufikia nchi za karibu tu za pale na Marekani. Kwa ni jinsi gani wewe unaweza kupata huo mzigo wako? Unatakiwa uwe na uh, account ya kampuni ambayo itaweza kufuadia mzigo. Ambapo sasa katika top 3 ya account ambazo mimi uh, nimekuwa nikizitumia, account ya kwanza inaitwa Starcry. Starcry, Starcry, Starcry. Star Utasoma hapo inavyoandikwa Starcry. Ya pili inaitwa uh, inaitwa Viking Ship. Ya pili inaitwa Viking Ship. Viking ship nao ni nzuri sana nzuri nzuri sana ya tatu ni my US. Ziko nyingi sana lakini mimi ningekushauri hizo tatu kaziangalie kufanya research uangalie ipi ambayo itakupendeza utasoma pale utasoma comment za watu wanapo comment kuhusu kampuni hizo utaangalia ipi ambayo itakufaa wewe. Lakini mimi namba moja ambayo ningependa kupendekeza ni Viking ship then itafuta stacker then my US. My US wana utaratibu wao ambao unaweza kaelezea hapo mbele kidogo. My US wana utaratibu wao tofauti na hizi kampuni nyingine. My US wao hawatumii posta na wao ubaya wao kwa sababu wao kusafirishia kitu wanakusafirishia kupitia either FedEx au DHL na DHL ni unajua lazima uwafuate ofisini kwao kama uko Dar es Salaam lazima uende kule airport 
uende hapo tukule upate sijui uh, mtu ambaye atakutolea mzigo naye lazima umlipe kwa wana kuna complicated nyingi za kutoa mzigo kupitia hizo kampuni mbili ila maiwe si wako very fast kwanza kama wakachukua siku tatu siku nne mzigo umefika kwa yeye lakini hawana posta now starfly na, na na viking ship wanatumia posta lakini posta ya viking ship na starfly ni tofauti viking ship una uwezo kusafisha mpaka vitu vitatu ambavyo vina contain battery kama mfano laptop sim labla kitu chochote ambacho kina battery na wanakulimit vitu vitatu lakini starfly hawezi kusafisha kitu chochote ambacho kina battery laptop basi usafisha laptop bila battery betu tanua huko kwa hiyo ningekushauri sana sana viking ship uangalie ufanye research lakini kama utaipenda basi tumieni account misha tumia hiyo kuagiza mizigo basi na mzigo bank. Kwa na imekuwa ni service nzuri na pia wanatumia posta. Ni moja ya advantage ambayo ni nzuri sana. Ambayo unaweza kusafisha kwa bei rahisi sana tofauti na Starcry, uh, tofauti na MyUS hawatumii posta. Kwa hiyo jua kwenye kusafisha kutakuwa na gharama zaidi. Kitu kingine uh, naweza kusema PayPal kwa sababu PayPal nayo inasaidia uh, kukulindia wewe ile transaction unapotoa hela kutoka kwenye account yako huku Tanzania kwenda paka kwenye account ya uh, kuwalipa eBay au Amazon. Uh, itakusaidia sana kuweza kulinda zile hela zako tofauti na, na, na kulipia uh, kwa mfano Amazon ya watumai uh, tumi PayPal wanatumia credit card kwa unaweza ukapata mahakas ukaweza kuhaki na ukakuibia hela zako kwa ningekushauri PayPal nao muhimu sana ingia www.paypal.com fungua account link card yako kwa unakuwa unatumia PayPal unakuwa na charge kwenye card yako baada ya kusema hayo basi tuangalie jinsi gani tutaweza kuagiza mzigo tuangalie step by step kuanzia kufungua account mpaka um, tuweze kuagiza uh, mzigo mpaka uje hapa Tanzania. Nitakupa mfano wa kitu ambacho sitaagiza kweli kwa sababu ila nakupa mfano ili uweze kupata idea.